Since the 1980s, the population of the Philippines has more than doubled. To make way for new developments, lands for farming continue to decrease in size. To compensate, farmers resorted to harsh farming practices that increased their yield but were harmful to the environment. Apan sa kalit lamang na usab ang talanaon o ang kahimtang sa among palibot tungod sa pag-abot sa mga lagers, nga namutol o nagpahimulo sa among kakahuyan. O ang dapit nga ilang gibiyaan, giugmad sa mga mag-uuma, nga nagamit na sa pagdaro, o gidungan po ang pagtudlo ka na mo sa paggamit sa commercial fertilizer sa among kaumahan. At itong panahuna, wala giyod mi maghunahuna o maghandong nga makapaumaw di ay kanto sa among kayutaan kay ang among gihunahuna ug panglantaw mauman ang dakong abot sa kaumahan ug dakong income. Ang dako gidamo problema kaming mga mag-uuma mao ang gastuhan sa land preparation sa sa hektarya nga mukabat sa lima pinung sa 1,000 ka pesos para sa abo mga kaming mga ordinaryo nga mga mag-uuma bugat-bugat gigin misa ginis sa among bulsa kining gastuhan nga 5 pinung sa 6,000 pesos. Sa unang panahon, maayo pa ang akong tanom, bisang ugili pa na ako gagamitan o abono. Nagkadugay na akong daro sa akong uma, nagkaminos ang tubo sa akong tanom. Nabatikdan na ako nga sige o kabanlas ang akong uma, panahon sa ting ulan. Sumala sa mong pagduki, kung mag-uma, magdaro sa bakilid, pasaka o pabahada ng up and down the slope. Ang ginaghanon sa pagkabanlas yung utan, ang mabut o 350 katunilada. Unya kon ilan darohon subay sa hanay sa bakilid or uh, contour uh, contour lines mosos kana ngadto sa sisinta katulada matag uh, iktarya matatuig pero dili kana sufficiente tungod kay ang tolerable uh, soil loss uh, diri gikan lang sa gis ngadto sa dusi katulada matag uh, tuig so kinahanglan pa gyud og mas maayo pa sa contour plowing mao kana ang pag-adapt og uh, natural dati strip grass strip para nga mo reduce ang mosos ang pagkabanla sa yuta ngadto sa uh, duha ngadto sa uh, unom katlada mata gitu tari ato tuig nga makita nato nga below ubos ka sa trouble la so loss dugay dugay na kun garden ani nga luna sukod sa una ako na ning itamnan og mais og mga utanon gamit ako og abono og chemical aron mo taas ang akong abot pero nagkadugay nagamahal ang presyo sa abono o kimikal mao nga naglisod na kami og kapital para ipalit kun dunay laing pamaagi nga minus og gasto pero taas og abot mao ay among sundon to precisely answer this problem researchers from the World Agroforestry Center and its partners develop a new farming system for small farmers that can increase and stabilize their crop yields with modest investments. The World Agroforest Center, in collaboration with the Sustainable Agriculture and Natural Resources Management, Collaborative Research Support Program, and its partner, the North Carolina Agriculture and Technical State University, Virginia Tech University of the Philippines, the La Salle University, and the Misamis Oriental State College of Agriculture and Technology is developing a new farming system called Conservation Agriculture with Trees that can help small farmers to restore and replenish eroded and degraded soils in the uplands and consequently increase yields and incomes. There are three main principles for practicing conservation agriculture with trees. First, the soil should be disturbed as little as possible. Second, the soil has to be covered with organic matter like crops, crop residues, and trees that are compatible with the crops being planted. And lastly, crops should be rotated and diversified and should make use of leguminous and cover crops and trees that generate additional sources of soil fertility replenishment. The World Agroforest Center and its partner are carefully observing farmers' experiences in conservation agriculture with trees 
and are designing a new system that combines the best of these practices. The intention is to identify promising conservation agriculture production system that dramatically improve soil condition, crop yields while keeping labor requirements to a minimum. There are six conservation agriculture production treatments are currently evaluated. The first treatment is maize plus arachis pintoi. The second treatment is maize plus stylosanthes guianensis. The third treatment is maize plus cowpea relayed with upland rice. The fourth treatment is maize plus rice bean. The fifth treatment is uh, cassava plus stylosanthes guianensis. And the sixth treatment is the conventional farmer's practice. While these experiments are still ongoing, a number of farmers have already adopted some of these farming systems. Their motivations, practices, and benefits so far vary. Gidongan ako pag tanom ang stylosanthes sa sa kasaba aron makat tabang o katambok sa akong yuta. Sa una, nagdaro ko, apan karon nagamit na ako og doubler sa pagtanom sa mais. Naobserbahan na ako nga na minus ang akong trabaho. Naprotektahan po na ako ang yuta kaya wala na po ko magdaro. Wala na nako na disturbo ang yuta. Conservation agriculture with trees can help protect the soil by reducing disturbance to a minimum. It builds on the indigenous knowledge of zero and minimum tillage farming techniques traditionally practiced by indigenous farmers in the past. O sana'y karoon ka pamaagay sa akong pagpananom sama sa humay, kope, o gibutangan ako sa iti, o chikindang para nga mabalik ang katambok sa kong yuta. By applying fertilizers in same locations every year, the land builds up soil fertility over time. And because commercial fertilizers are becoming expensive, animal and green manures is the better option for small farmers. Sa unang panahon, akong gasunugon ang mga sagbot sa akong uma. Karon dili na nako na pagasunugon. Ako na lang pasagdan nga malata kay makaayo man sa kalidad sa yuta. Mao nga tibuok tuig adun na gay covered crop ang akong yuta. Sama sa akong gihimo karon nga akong gitamnan og mani-mani ang akong mais. Retention of crop residues and the planting of cover crops stimulate biological activity and improve soil structure. For example, Incorporating Arakis Pintoy reduces soil erosion because of its soil binding effect and enriches soil because of its nitrogen fixing properties. As a forage grass, it is eaten by chickens, cows, carabaos, and even fishes. It also has good aesthetic value. Dagan klase ang akong gitanom sa akong gamay nga uma. Ang akong pamaagi, gidungan akong tanom ang mais o ang kaupi. Pag-harvest sa kaupi, gitamnan ako o humay. Pag-harvest po sa mais, pulihan na po na ako siya o kaupi. Ang resulta, medyo arang-arang ang kita tungod sa dagang klase ang imong mabaligya. Pag makatabang po siya, sa pagkaon, tungkol kay makaon man ang humay o ang mais o ang kaupi makasustainer po sa panodan. Crop diversification also helps reduce the prevalence of pest and diseases which tend to build up under monocropping systems. It increases soil fertility by including nitrogen-fixing legumes such as cowpea. Farming systems that involve minimum tillage and retention or addition of crop residues accumulate more carbon than the release. The integration of trees in this system also increases the potential to store carbon. Conservation agriculture with trees can therefore play a role in the struggle to reduce global warming. Ang kini akong trabaho mo, kini akong ginasunod kini sistema sa pagtanom sa mais, dayon kaupi, 
Dungan sila sunod na po pagka-harvest sa kaupi, itanong man din ako sa humay. Pagka-harvest na po sa anang mais, pulihan na sa din ako sa kaupi. Tungod ni Nisad nga pamaagi, madubli po ang akong abot na minus ang pagtubo sa mga sagbot. Tungod sa aduna kanunay magsunod nga tanong, minus po ang gasto sa libor niya sa kabahin sa akong kaupi, ma nakagahin po ko para sa akong mga silingan na maambit sila na po yung makapanghatag. The integration of nitrogen-fixing trees improves soil fertility and increases crop yields. The use of tree legumes also helps to suppress weeds, reducing the labor of hand weeding. However, some additional labor is required to establish and maintain these trees. This means that conservation agriculture with trees is generally more labor-intensive than conventional cropping during the initial years of adoption. It is important that smallholder farmers and other practitioners know and understand the strengths and limitations of this farming system. To this end, ECRAF conducts annual Farmers Field Day to share new information to farmers. Pagkabalon ako nga na ay training seminar sa ECRAF, may apel ko ang suway. Kaya ron sa mga ibalon ako ang mga sentipiko nga pamaagi sa pagpanguma. Isa sa akong nakuha dito nga pamaagi mao ang intercropping o ang zero tillage. Ang pamaagi sa akong pag-intercropping, gitanom na ko ang mais o kopi nga wala na na ko daruha ang gitamnan ang area. Ang benepisyo nga akong nakuha, mao nga nakasib ako sa labor, kaya dili naman ako magdaro, niya na, o dili na sa mabanlas ang yuta, kaya wala naman mabungkag, o niya nidako po ang akong ani sa akong tanom. Disseminating research-based knowledge and technologies is very important for our extension work. It provides our smallholder farmers best options and choices of farming systems and technologies based on their interests and needs. We do this through Farmer Field School, Field Demonstration, Farmer Fields Day, Hands-on Training, and many others. Indeed, the Philippine uplands are threatened by food insecurity, land degradation, and climate change. Small farmers need science-based solutions to increase the efficiency of their crop production systems. Solutions that build on the best of local knowledge and practice and that are truly accessible and affordable. Conservation agriculture with trees can provide new options to better care of the land and increase small farmers' food production. Ang kaumaw sa itong yuta, maoy gay hinungdan sa itong kapuburyon. Ang akong tambahan, ang kanato tanang mag-uuma, kinalal magpadayon kita sa pagtuon, sa pagpanguma. Diin, nagkato na yung i-apply ang atong nagkatunan sa pagpanguma sa atong umapod. Aron makita na ito nga doon na kita'y tinusbawan sa atong pagpanguma. Tambag na ko sa akong mga egsukon nga mag-uuma, nga musunod kita sa scientific method of farming, pinagi sa cup o di sa sunrim, nga pinagi ni ini, dili na mga banlas ang atong yuta, panahon sa ulan, unya mas mudako pa ang unya ang atong ani sa intercropping. Kung mayo ang production, mayo po lang atong kita. Karun dili pa ulahi ang tanan. Ang yutang kabilin sa among katigulangan, among protektahan ug among ampingan tungod ug alang sa sunod namo nga kaliwatan.